Bismillahirrahmanirrahim. Today I will talk about the instruction set of 8051 microcontroller. The microcontroller, the microcontrollers I see that we are using is 889C51, and this chip is manufactured by Atmel. This is the architecture of 8051 and is implemented by the organization or the company Atmel. So this instruction set is also provided by Atmel. We will look into the details of some of the important instructions. We will also discuss the size and machine cycles and also we will discuss the functionality of those instructions. So I will start with the instruction at So this is the add instruction and this instruction set is just like the instruction set of 8086 that we have already discussed and the add instruction has various formats that the microcontroller supports. So add a comma source byte. So add instructions add instruction has different formats the first format is add a comma rn the size of bytes for this specific instruction is one and the machine cycles is also one so when this instruction is converted into machine language byte then one byte 1010 zero, one, zero combination is generated against this instruction so one machine language byte is generated against this instruction when this instruction is converted into machine language byte and when this instruction is executed then the speed of this instruction is one machine cycle so one machine cycle delay is required to execute this instruction and here the manufacturer has shown the encoding of this instruction and this encoding is the machine language byte of this specific instruction and here the operation is given so let's see how this instruction works this is the operation and we are interested in the operation of this instruction so in this instruction there are two registers A and RN by RN we mean R0 to R7 so when this instruction is executed then the contents of R and N are added to the contents of A and the final result is stored in A. These brackets are shown here. These brackets represent the value stored in the register or the contents of that specific register. So in this case, we have used brackets. These brackets here represent these brackets here represent the value stored in R and N. और ये वाली ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं द वैल्यू स्टोर्ड इन ए सो व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड देन द वैल्यू स्टोर्ड इन आर एन इज एडेड टू द वैल्यू स्टोर्ड इन ए एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन ए तो अब ये बात याद रखें ब्रैकेट्स जहां पे भी इंस्ट्रक्शन सेट में आएंगी उसका मतलब है द वैल्यू स्टोर्ड इन दैट स्पेसिफिक रजिस्टर एनकोडिंग सो व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाइट देन a single byte opcode is single byte opcode or encoding or machine language byte is generated against this instruction is ke different jo hai na wo naam hote hain opcodes bhi kuch log bolte hain magar opcodes agar hum opcode bolenge to wo ek aisa portion jo sirf fixed hai us case mein usko bolte hain kuch log isko machine language byte bolte hain aur kuch encoding so proper word is encoding or machine language byte ye sabse zyada common hai 
और हम भी ये यूज़ करते हैं कि एनकोडिंग का क्या मतलब है कि जब ये इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट हुई तो इसके वन जीरो की क्या कॉम्बिनेशन जनरेट हुई तो इनकोडिंग में हम लोगों को अभी इसको हम ना ना याद करना है ना देखना है सिर्फ आपको रीड करना आना चाहिए और रीड करने में क्या कितना पोर्शन है कि नंबर ऑफ बाइट्स अगेंस्ट दिस इंस्ट्रक्शन व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाइट्स एंड द स्पीड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इन मशीन साइकल्स एंड द ऑपरेशन सो दीज थ्री थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये वाली जो तीन बातें हैं ना ये आप के लिए इम्पॉर्टेंट है आपने बस ये याद रखनी है बाकी हमने इंस्ट्रक्शन सेट समरी में वो सारा कुछ डिस्कस किया था कि एनकोडिंग कैसे है तो अभी मैं ये दोबारा से नहीं डिस्कस करूँ तो इस केस में आर एन की जगह आर जीरो टू आर सेवन आएगा और इसका ऑपरेशन ये है और इंस्ट्रक्शन सेट में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इन इन इंस्ट्रक्शन सेट समरी के अगर आर जीरो आएगा तो ये तीनों जीरो जीरो हो जाएंगे अगर आर सेवन है तो ये वन 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 अगर आर वन आया तो जीरो जीरो वन तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं हमें अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है अभी हमने सिर्फ देखना है कि इंस्ट्रक्शन सेट कैसे हम अगर किसी वक्त इसको देखना पड़ जाए कि ऑपरेशन क्या है इंस्ट्रक्शन का किसी स्पेसिफिक का तो वो हम कैसे इसको पढ़ें नेक्स्ट इज एड ए कॉमा डायरेक्ट मैंने आप लोगों को डायरेक्ट एड्रेसिंग भी आप लोगों से डिस्कशन की थी तो इस जगह पे जो भी एस एफ आर्स हैं वो आएंगे ठीक है या डायरेक्ट मेमोरी का एड्रेस आएगा या एस एफ आर्स आएंगे सो द वेन दिस फॉर फॉर एग्जाम्पल एड ए कॉमा सम एस एफ आर रजिस्टर और द डायरेक्ट एड्रेस ऑफ एनी लोकेशन ऑफ मेमोरी सो वेन दिस इंस्ट्रक्शन इज कन्वर्टेड इन टू मशीन लैंग्वेज देन टू बाइट्स है जनरेटेड अगेंस्ट दिस इंस्ट्रक्शन and when this instruction is executed then the speed is one machine cycle for this instruction so the speed of instructions is always represented in machine cycles so this is the encoding and the operation is the value stored at the direct address is added to the value stored in a and the final result is stored in a the third format is add a comma at the rate ri this is indirect addressing if you remember that we discussed indirect addressing in instruction set summary so this is indirect addressing bytes one cycles one operation Now here double brackets are used. यहाँ पे double brackets use हुई First bracket क्या बता रही है The value stored in R I. And then next bracket ये क्या बता रही है जो इसके साथ ही है ये बता रही है कि the value stored at the value stored in R I. तो इसका ये मतलब है कि वो ये बता रही है वो value जो आर आई की वैल्यू पे स्टोर हुई हुई वो वो वैल्यू अब हम एक्सेस कर रहे हैं और वो वैल्यू क्या होगी तो इसका ये मतलब है कि जब डबल ब्रैकेट्स आ जाएं तो इसका मतलब है आर आई के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो अब एक मेमोरी का एड्रेस बन गया और उस मेमोरी के एड्रेस पे जो दूसरी वैल्यू स्टोर्ड है वो हम एक ही वैल्यू में एड करेंगे एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन ए तो ये दो ब्रैकेट्स आई तो अब आपको समझ आ गया कि आर आई में जो भी नंबर पहले से ऑलरेडी स्टोर्ड है वन एट द रेट इज अपेंडेड then that number is considered as an address and the value stored at that address is moved into the value stored in a and the final result is stored in a the third format is add a comma hash data this is the immediate mode two bytes are generated one machine cycle is the execution speed of this instruction and the operation is the constant value is added to the value of a and the final result is stored in a to ye sara aapne bas simple read karna dekhna hai ki read is instruction set ko hum kaise karte hain baki na iski encoding aapne yaad karni hai operation bas aapko yaad hona chahiye of specific instruction machine language jo machine cycles hain wo aap log yaad nahi kare na aap logon ko size na aapne size भी याद नहीं करना है आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ इसको देखना है कि रीड कैसे करना है और हमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो हम यूज करते हैं उनको कैसे अपने कोड में यूज करना है ठीक है 
तो आपने इसमें याद कुछ नहीं करना है सिंपल रीड करना है ये ए एन एल इज लॉजिकल एंड अगर आपको लॉजिकल एंड की जरूरत पड़ेगी तो आप ये ए एन एल करेंगे ए कॉम आर एन इससे क्या होगा कि द वैल्यू स्टोर्ड इन आर एन इज एंडेड विद द वैल्यू स्टोर्ड इन ए एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन ए सो दिस इज ए बिट वाइज एंड ऑपरेशन बिट बाई बिट एंड होगा और फाइनल वैल्यू जो है वो ए में स्टोर हो जाएगी तो इसके बाद ए एन एल लॉजिकल एंड हैज ऑल्सो डिफरेंट मैनी डिफरेंट फॉर्मेट्स सो ए एन एल सी कॉमा बिट सो इफ यू वॉन्ट टू एंड टू सिंगल बिट्स देन दिस फॉर्मेट इज सपोर्टेड ए एन एल सी कॉमा बिट ये जो है ना ये सिंगल बिट सी इज द कैरी फ्लैग ऑफ पी एस डब्ल्यू कैरी फ्लैग को हम यूज करते हैं सी एक्ट एज ए सिंगल बिट अक्यूमुलेटर सो सी इज ए सिंगल बिट अक्यूमुलेटर फॉर एटी फिफ्टी वन माइक्रो कंट्रोलर सो वेन सिंगल बिट्स आर अक्यूमुलेटेड देन सी फ्लैग इज यूज तो इस केस में आपने जिस भी बिट के साथ इसको ए एन एल करवाना है तो आप लोग जो है ये कैरी फ्लैग यूज करें एक बिट इसमें डाल दें दूसरा इसमें और इस तरह ये ऑपरेशन हो जाएगा ठीक है अभी जरा मैं थोड़ी सी ऐसी इंस्ट्रक्शन सी जे एन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सो सी जे एन ई कंपेयर एंड जम्प इफ नॉट इक्वल दिस इंस्ट्रक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और इसका अब जरा हम देखते हैं कि फंक्शनैलिटी क्या सी जे एन ई ए कॉमा डायरेक्ट कॉमा रेलिटिव जब मैंने आपको रेलिटिव एड्रेसिंग बताई थी तो मैंने आपसे कहा था कि एस जम्प जो है वो रेलिटिव एड्रेसिंग में आती है जिन लोगों को याद नहीं है वो दोबारा से वो लेक्चर सुने जाके और ये मैंने सिर्फ इसलिए वो एक्सप्लेन किया था क्योंकि मुझे पता था कि इंस्ट्रक्शन सेट में आर ई एल यूज होगा डी आई डायरेक्ट यूज होगा आप लोगों को उस वक्त समझ नहीं आएगी ये क्या तो आर ई एल की जगह हमेशा याद रखना लेबल आएगा जो रेलिटिव एड्रेसिंग स्कीम के अंदर है जो रेंज में है उसकी ठीक है आर ई एल जो है अगर ये इंस्ट्रक्शन है ना सी जी एन ई ए कॉमा डायरेक्ट कॉमा आर ई एल तो इसका मतलब है हम यहाँ पे डायरेक्ट की जगह तो यूज कर सकते हैं मेमरी का एड्रेस और एस एफ आर और आर ई एल की जगह हम यूज करेंगे लेबल ठीक है तो हम यू कर सकते हैं सी जी एन ई ए कॉमा फाइव एच कॉमा वन फॉर इफ वन इज ए लेबल तो इस तरह ये इसके अगेंस्ट थ्री बाइट्स आर जनरेटेड एंड द स्पीड इज टू मशीन साइकिल्स द इनकोडिंग इज शोन हेयर एंड द ऑपरेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट्स ऑपरेशन इन डिटेल मगर मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ कि Uh, हमने एस uh, जम्प का सॉरी हमने इसका नहीं ऑपरेशन डिस्कस किया था हमने रिलेटिव एड्रेसिंग का डिस्कस किया था इसका भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ ऑपरेशन सो दिस इंस्ट्रक्शन इज ए थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन तो जब ये तीनों के तीनों बाइट माइक्रो कंट्रोलर इसके फेच कर लेगा फ्रॉम मेमोरी तो हम कह रहे हैं प्रोग्राम काउंटर जो स्टार्ट में था वो प्लस थ्री हो जाएगा ठीक है जब माइक्रो कंट्रोलर ने तीनों बाइट फेच कर लिए उसके बाद वो वो कर रहा क्या है एल्गोरिदम इज If the value stored in A is not equal to the value stored at direct address, ये जो less than और greater than है ना ये इसका मतलब है not equal. So if अब microcontroller क्या कह रहा है कि अगर A में जो value stored है वो direct address जो भी आपने आगे दिया हुआ है उसके ऊपर जो value stored है उसके equal नहीं है तो program counter is equal to program counter plus relative offset तो program counter में फिर हम क्या move करेंगे program counter plus relative offset मतलब अगर ये दोनों values equal नहीं है तो program counter में हमने add किया relative offset और program counter जो है अपना sequence change करके इस label पे चला गया और अब next instruction इस label से उठेगी और इसके बाद जरा आगे देखें इफ द वैल्यू स्टोर्ड इन ए इज लेस देन द वैल्यू स्टोर्ड इन एट डायरेक्ट एड्रेस देन सी इज वन एल सी जीरो अच्छा एक बात तो ये है कि ये अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो ये लेबल पे जंप कर जाएगा प्रोग्राम मगर अगर हमें ये फर्दर देखना हो कि ये वाली वैल्यू नेक्स्ट वाली वैल्यू से छोटी है या बड़ी है तो हम किस मॉनिटर करेंगे फिर हम सी फ्लैग को मॉनिटर करेंगे क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है कि वो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो वो देखता है इफ ए इज लेस देन डायरेक्ट ठीक है इफ द वैल्यू स्टोर इन ए इज लेस देन द वैल्यू स्टोर एट डायरेक्ट एड्रेस देन सी देन वन इज मूव्ड इन टू सी 
एल्स जीरो इज मूव इन टू सी बाय द माइक्रो कंट्रोलर तो जब वो देखेगा कि ए जो है वो इससे नेक्स्ट वाले से कम है तो वो सी को वन कर देगा और वैसे वो सी को जीरो कर देगा तो ठीक है जब आप ने ये इंस्ट्रक्शन रन की तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है इफ ए इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू स्टोर एट डायरेक्ट एड्रेस देन द प्रोग्राम विल विल जंप ऑन द लेबल इस लेबल पे प्रोग्राम जंप कर देगा और जंप करने के साथ वो कर रहा भी और भी क्या काम कर रहा है कि वो देख रहा है अब इक्वल नहीं है वो जंप तो कर गया अगर ये इससे छोटी है तो वो सी को वन कर देगा वरना सी को जीरो कर देगा और अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो फिर प्रोग्राम इस लेबल पे जंप नहीं करेगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी इसके बाद लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये आपने इम्पोर्टेंट है ये इसको आपने याद रखना है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि इस वैल्यू को कैसे ये इससे छोटी है या, या बड़ी है ये अगर मैं आपसे कहूँ कि इक्वल नहीं है फिर जम्प करवाओ तुम जम्प करवा दोगे मगर मैं आपसे कहूँ अगर ये वैल्यू इससे छोटी है या बड़ी है फिर आप कैसे इसको बताएंगे तो आप क्या करें कि जिस लेबल पे आपने जंप करवाया वहां पे फर्दर फिर चेक करें जंप इफ कैरी इज सेट और जंप इफ कैरी इज नॉट सेट सो टू इंस्ट्रक्शन आर यूज टू मॉनिटर द कैरी फ्लैग जे सी एंड जे एन सी तो वो जे सी और जे एन सी को यूज करके हम कैरी देख सकते हैं कि वो सेट है या नहीं है वो अभी हम देखते हैं वो जे सी और जे एन सी को हम कैसे यूज करते हैं द नेक्स्ट फॉर्मेट इज सी जे एन ई ए कॉमा हैश डाटा कॉमा आर ई एल सो इन दिस फॉर्मेट एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू कैन बी कंपेयर विद अ वैल्यू स्टोर इन ए एंड द प्रोग्राम इन जम्प ऑन ऑन द लेबल गिवन इफ दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल सो द बाइट्स आर थ्री एंड द साइकल्स आर टू एंड द ऑपरेशन इज सेम इफ एज इफ द वैल्यू स्टोर एट ए इज नॉट इक्वल टू डाटा then program counter is equal to program counter plus relative offset if the value stored in a is less than data then one is moved into c else zero is moved into c so the next format is cjne r and comma hash data comma relative to ye different formats hain agar aapne register ko compare karna hai data ke sath to aap wo bhi kar sakte hain magar jo format given nahi hai aap fir wo kaam nahi kar sakte hain agar aapne एक रजिस्टर को ऐसे हैंडल करना है कि उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको एड्रेस कंसीडर करना है तो आप ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को यूज कर सकते हो ठीक है तो जो आपने करना है जो आपको फॉर्मेट्स गिवन है बस आपने वही करना है उसके अलावा कुछ नहीं करना है नेक्स्ट नेक्स्ट देर इज एन इंस्ट्रक्शन क्लियर स्पेस ए सो दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू क्लियर द वैल्यू ऑफ अक्यूमुलेटर ए रजिस्टर दिस इंस्ट्रक्शन क्लियर clears accumulator bytes for this instruction is one byte and the machine cycles for this instruction is one machine cycle and the operation is when this instruction is executed then a becomes zero to ye a ko zero karne ke liye instruction hai iske baad ek instruction hai clear space bit isme kya hoga ke aap log logon ne jo bhi bit ko clear karna hai aapne uska address yahan pe likhna hai ya uska naam likhna hai for example clear space p1.0 क्लियर स्पेस पीस एस डब्ल्यू डॉट जीरो क्लियर स्पेस कोई भी बिट का आप नाम लिख सकते हैं एक और है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है क्लियर स्पेस सी तो अगर आप यहाँ पे क्लियर स्पेस पी एस डब्ल्यू का वो बिट जो कैरी फ्लैग है वो लिखोगे तो ये इंस्ट्रक्शन भी चलेगी क्योंकि इसमें तो हर बिट लिखा जा सकता है एंड सी इज ऑल्सो ए बिट और एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन इसने डिजाइन की हुई है फॉर सी तो वो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो वो भी सी को क्लियर करती है मगर इसके बाइट्स वन है और साइकल्स वन है और जब आप इस क्लियर बिट को यूज करके सी को क्लियर करोगे तो फिर उसके बाइट्स टू और साइकल्स वन अब कोई पूछेगा कि अगर हम ये दोनों इंस्ट्रक्शन हमें कैसे डिफरेंस कैसे पता लगेगा तो आप जब क्लियर स्पेस सी यूज करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर इस इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करेगा और बाइट्स जनरेट करेगा वन और जब आप क्लियर स्पेस पी एस डब्ल्यू डॉट करके सी की बिट पोजीशन लिखेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर इस इंस्ट्रक्शन को यूज करेगा ठीक है और बाइट्स जो है वो यूज करेगा टू एंड द ऑपरेशन इज सेम बट द साइज ऑफ बाइट्स फॉर बोथ द इंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट तो इस केस में देखो ऑपरेशन तो वो सेम है मगर बाइट्स में जो साइज है वो दोनों इंस्ट्रक्शन का वो डिफरेंट है 
नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट स्पेस ए कॉम्प्लीमेंट क्या करती है कि ए के सारी वैल्यू को इन्वर्ट कर देती है सो बाइट्स वन साइकल्स वन एंड ए इज इक्वल टू इन्वर्टेड वर्जन ऑफ ए तो ये साइन क्या है ये इन्वर्ट कॉम्प्लीमेंट का तो ये क्या करेगी कि ये ईच बिट ऑफ एक्यूमुलेटर इज इन्वर्टेड कॉम्प्लीमेंट स्पेस बिट किसी बिट को कॉम्प्लीमेंट करना है तो सी पी एल यूज कर लें फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट स्पेस पी वन डॉट जीरो कॉम्प्लीमेंट स्पेस सी और ये जो कॉम्प्लीमेंट स्पेस पी वन डॉट जीरो ना ये मैंने आपको पोर्ट के स्ट्रक्चर में बताई होगी कि दिस इज ए रीड मॉडिफाई राइट इंस्ट्रक्शन कि ये लैच की वैल्यू रीड करती है उसको मॉडिफाई करती है और राइट कर देती है या पिन की वैल्यू नहीं रीड करती है कॉम्प्लीमेंट स्पेस सी दिस इज ए स्पेशल इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर सी एक्यूमुलेटर बाइट्स वन साइकल्स वन कॉम्प्लीमेंट स्पेस बिट बाइट्स टू साइकल्स वन इसी तरह जिस तरह मैंने क्लियर स्पेस सी थी और क्लियर स्पेस बिट इसी तरह कॉम्प्लीमेंट जब बिट यूज करेंगे तो बाइट्स टू और जब कॉम्प्लीमेंट स्पेस सी यूज करेंगे तो बाइट्स वन और अगर आपने कॉम्प्लीमेंट स्पेस पी एस डब्ल्यू डॉट करके सी की पोजीशन लिखी तो बाइट्स टू ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है क्लियर के ऊपर डेसिमल एडजस्ट ये इतना यूज नहीं होती है अभी इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे डिक्रीमेंट क्या करेगा कि द वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड डिक्रीमेंट स्पेस ए क्या करेगा ए माइनस वन कर देगा बाकी साइज और बाइट उसका लिख लें बाकी ये सारी डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शंस है डिव स्पेस ए बी डिव स्पेस ए बी बाइट्स वन साइकल्स फोर ये ये इंस्ट्रक्शन जो है ना मशीन साइकल्स फोर ले रही है और कर रही क्या है ए को डिवाइड कर रही है बी पे और जो इसका क्वेश्चन है वो किस में स्टोर हो रहा है वो ए में स्टोर और रिमेंडर किस में स्टोर हो रहा है वो बी में तो ये डिवाइड कर रही है ए को बी पे और क्वेश्चन इज स्टोर्ड इन ए एंड द रिमेंडर इज स्टोर्ड इन बी डी जे एन जी डिक्रीमेंट एंड जम्प इफ नॉट जीरो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड दिस इंस्ट्रक्शन हैज आल्सो डिफरेंट फॉर्मेट्स डी जे एन जी डिक्रीमेंट एंड जम्प इफ नॉट जीरो सो डिक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन आर एन एंड आफ्टर डिक्रीमेंटिंग इफ द वैल्यू इज नॉट जीरो then jump on the label तो ये program क्या करता है कि सबसे पहले RN एन अगर हम इस फॉर्मेट को यूज करें तो आर एन को ये करेगा डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के बाद चेक करता है कि जीरो हुआ या नहीं अगर डिक्रीमेंट के बाद जीरो नहीं हुआ तो फिर वो एक लेबल पे जम्प करेगा जो रेलिटिव एड्रेसिंग की रेंज में है बाइट्स टू साइकल्स टू डी जे एन जी का ऑपरेशन क्या है कि प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाई टू क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन दो बाइट्स की और जब इसने फेच कर ली माइक्रो कंट्रोलर ने देन द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय टू आर एन इज डिक्रीमेंटेड आर एन को डिक्रीमेंट करें ये देख लें पहले ये डिक्रीमेंट कर रहा है पहले नहीं चेक कर रहा है कि जीरो है या नहीं पहले डिक्रीमेंट किया और इफ आर एन इज ग्रेटर देन जीरो और आर एन इज लेस देन जीरो मतलब ये कि डिक्रीमेंट करने के बाद चेक किया कि जीरो के इक्वल तो नहीं है बेशक जीरो से बड़ा हो या जीरो से कम हो मतलब अगर माइनस भी हो गया डिक्रीमेंट करने के बाद तो फिर भी क्या होगा कि प्रोग्राम जो है वो लेबल पे जंप कर देगा अगर सिर्फ जीरो होगा जब तो फिर प्रोग्राम इस लेबल पे जंप नहीं करेगा अगर डिक्रीमेंट करने के बाद माइनस भी हो गया तो फिर भी वो जम्प कर जाएगा ठीक है तो जम्प कैसे करेगा कि प्रोग्राम काउंटर में रेलिटिव ऑफसेट कि वैल्यू ऐड हो जाएगी और प्रोग्राम काउंटर अपना सीक्वेंस ब्रेक करेगा जिनको ये समझ नहीं आया रेलेटिव ऑफसेट वाला वो मेरा पुराना लेक्चर सुने जिसमें मैंने इंस्ट्रक्शन सेट समरी में एस जंप की इंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया डी जे एन जी डायरेक्ट कॉमा रेलेटिव दिस इज अनदर फॉर्मेट यहाँ पे डायरेक्ट मेमरी का डायरेक्ट एड्रेस आ जाएगा और उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो ये डिक्रीमेंट करके चेक करेगा और फिर लेबल पे जम्प करेगा इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट से वैल्यू ये इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट करती है इसके भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं ये आप लोग देख लें ये आसान है जे बी जे बी क्या करता है ये इंस्ट्रक्शन हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जंप इफ बिट सेट ये बिट को चेक कर रहा है 
فار ایگزامپل آپ نے سوئچ کنیکٹ کیا ہوا ہے کسی پن کے ساتھ تو یہ اس پن کے اوپر ویلیو کو چیک کرتا ہے کہ اس, ویلیو, اس کی ویلیو کیا ہے اگر میں یوں لکھوں جے بی پی ون ڈاٹ زیرو تو یہ پی ون ڈاٹ زیرو والی پن کو چیک کرتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس پن پہ جو بھی ویلیو آ رہی ہوگی یہ چیک کرے گا کہ اگر وہ سیٹ ہے جمپ اف ویٹ از سیٹ اف دا ویلیو اسٹورڈ ایٹ دس ویٹ ایڈریس از ون دین جمپ آن دا لیبل دین دا پروگرام ول جمپ آن دا لیبل تو یہ جے بی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اس بٹ کی ویلیو چیک کر رہا ہے اگر وہ ون ہے تو پروگرام لیبل کے اوپر جمپ کر جائے گا جیسے یہاں پہ چیک کریں جے بی پی ون ڈاٹ ٹو کاما لیبل ون ٹھیک ہے جے بی اکیومولیٹر ڈاٹ ٹو ٹو کاما لیبل ٹو تو اس کیس میں ہم نے پی ون ڈاٹ کی ویلیو چیک کی اور اس کیس میں ہم نے اکیومولیٹر کے سیکنڈ والے بٹ کی تو آپ زیادہ ہم لوگ جو یوز کر رہے ہوتے ہیں نا یہ جب سوئچز کنیکٹ کرتے ہیں تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ جب سوئچ کو پریس کیا یا ریلیز کیا تو پن پہ ڈیٹا کیا نا تو آپ لوگ ویسے انڈیویجول بٹس کو بھی اس کی اس کو یوز کر کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بٹ لکھا ہوا نا تو ہر بٹ کا ایڈریس یہاں پہ آ سکتا ہے جو بھی بٹ ہے مگر زیادہ ابھی تک ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ ہم اس کو پنس کی ویلیو یوز کر وہ دیکھنے کے لیے کر سکتے ہیں مگر آپ لوگ اس کو کوئی اور بٹس فار ایگزامپل پی ایس ڈبلیو یا کسی اور جگہ پہ بھی کرتے ہیں اگر آپ نے پورٹ کے بٹس کو چیک نہیں کرنا ہے تو آپ کچھ اور بٹس کو بھی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بٹ ہے تو یہاں پہ کوئی بھی بٹ ایڈریس آ سکتا ہے اس کے بائٹس تھری ہیں سائیکلس ٹو اور آپریشن کیا کہہ رہا ہے کہ پروگرام کاؤنٹر از ایڈیڈ ٹو تھری اف بٹ از ون دین پی سی پی سی پلس ریلیٹو آف سیٹ تو اگر بٹ ون ہے تو پی سی پی سی پلس ریلیٹو آف سیٹ ہو جائے گا اور پروگرام جو ہے وہ جمپ کر جائے گا لیبل کے اوپر اس کے بعد ایک انسٹرکشن ہے جے بی سی تو یہ کیا کرتا ہے کہ چیک کرتا ہے بٹ کو جمپ اف بٹ از سیٹ یہ اس کو بولتے ہیں جمپ اف بٹ سیٹ دین کلیئر تو جب یہ لیبل یہ بٹ کو چیک کرے گا اگر یہ سیٹ ہے تو یہ لیبل پہ جمپ کرے گا اور جمپ کرتے ہوئے اس کو یہ کلیئر بھی کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس کا بھی فارمیٹس کی میں نے اس کے بعد ہے جے سی جو میں آپ سے اس وقت بات کر رہا تھا جمپ اف کیری فلیگ از سیٹ سو دس انسٹرکشن ول جمپ آن اے لیبل اف دا کیری فلیگ از سیٹ یہ کیری فلیگ کو چیک کرے گی اور جمپ کر جائے گی لیبل کے اوپر اس کی بھی سارے وہ فنکشنس جمپ ایٹ اے پلس ڈی پی ٹی آر یہ والے ہم جمپنگ ٹیبلس کو ہم ابھی یوز نہیں کر رہے ہیں جے این بی جمپ اف بٹ از ناٹ سیٹ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بٹ ہے اور یہ اس وقت ہم یوز کریں گے کہ جب چیک کرنا ہوگا ایک اسپیسیفک بٹ زیرو ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو پنس کے وقت بھی یوز کرتے ہیں جب سوئچز لگائے ہوں گے وہ پن کے اوپر ویلیو زیرو آئی ہے یا نہیں اور اگر آپ نے ویسے کوئی بٹ کو یوز چیک کرنا ہے تو پھر بھی آپ تو اس کا فنکشن کیا ہوگا کہ اس بٹ کو چیک کرے گی جو بھی آگے گیون ہوگا اگر یہ زیرو زیرو ہے مطلب یہ سیٹ نہیں ہے تو وہ اس لیبل پہ جمپ کر جائے گا پروگرام بائٹس تھری سائیکلس ٹو جے این سی جمپ اف کیری از ناٹ سیٹ تو یہ انسٹرکشن چیک کرتی ہے اگر کیری فلیگ سیٹ نہیں ہے تو یہ لیبل پہ جمپ کرے گی جو ریلیٹو ایڈریسنگ اسکیم کے اندر ہے اس کے بعد آیا جے این زی اور یہ کیا کرتی ہے یہ چیک کرتی ہے اکیومولیٹر کو جمپ اف اکیومولیٹر ناٹ زیرو ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے مگر یہ اتنا یوز نہیں ہوتا ہے جے زی جمپ اف اکیومولیٹر از زیرو ایل جمپ یہ ایل جمپ میں نے کیونکہ ڈسکشن کی ہے کافی انسٹرکشن سیٹ میں تو آپ لوگ بس یہ بات یاد رکھیں جو بھی ایل جمپ کے آگے آپ نے لیبل دیا ہوگا یہ اس پہ جمپ کر جائے گی اور کوڈ میں کسی بھی جگہ پہ یہ جمپ کر سکتی ہے اور اس کے اگینسٹ جو بائٹس ہیں وہ تھری ہیں اینڈ سائیکلس آر ٹو اس کے بعد آ گئی موو کی انسٹرکشن موو کی انسٹرکشن بھی آپ لوگوں نے یوز کی ہے اور اس کے ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کو میں ابھی ڈسکس نہیں کروں گا یہ بس دیکھ لیں کہ اے کوما آر این یہ بائٹس ون لے رہی ہے 
साइकिल्स भी वन ले रही है मशीन साइकिल्स और इसके अलावा ए कॉमा डायरेक्ट क्या कर रहा है बाइट्स टू ले रहा है मशीन साइकिल्स वन ले रहा है तो ये डिफरेंट इसके फॉर्मेट्स की वन है इसमें देखें एक मूव आर एंड कॉमा डायरेक्ट अब इस जगह पे कोई एस एफ आर वगैरह आ सकता है डायरेक्ट में ये साइकिल्स टू ले रहा है ये वाला फॉर्मेट और इसके अलावा कुछ और फॉर्मेट्स जो डायरेक्ट कॉमा डायरेक्ट डायरेक्ट कॉमा हैश डाटा ये मैं टाइमर में यूज करूंगा जब मैं टाइमर के रजिस्टर में डाटा मूव करूंगा तो ये साइकिल्स जो है ये टू ले रहा है तो ये बात याद रखें कि डिफरेंट फॉर्मेट्स भी डिफरेंट साइकिल्स और बाइट्स ले सकते हैं तो आपने अब ये डायरेक्ट कॉमा हैश डाटा करेगा क्या कि द इमीडिएट और कॉन्स्टेंट वैल्यू विल बी मूवड इन टू द डायरेक्ट एड्रेस एंड विल इरेज द ओल्ड वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट एड्रेस तो द वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट एड्रेस विल बी रिप्लेस्ड विद द वैल्यू ऑफ डाटा तो ये क्या होगा हैश डाटा जो भी आपने नंबर लिखा होगा ये इस एड्रेस पे या रजिस्टर जो भी हमने एस एफ आर दिया हुआ है उस पर जो भी वैल्यू होगी उसको इरेज करके ओवर राइट कर देगा तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं अभी बाकी जो है वो हम देखते हैं इसके अलावा आपने जब सिंगल बिट्स को मूव करवाना है तो सी को यूज करते हुए आप फॉर एग्जांपल अगर इस बिट पोजीशन पे वन मूव करवाना है तो सी में वन मूव करवा के वो इस बिट पोजीशन पे शिफ्ट कर दे तो ये सी हम यूज करते हैं इंडिविजुअल बिट्स के लिए जब हम यूज करते हैं अच्छा एक इंस्ट्रक्शन है मूव सी ए एट द रेट ए प्लस डी पी एट द रेट पी भी हो सकता है मगर मैं पी यूज नहीं करूंगा क्योंकि पीसी में इंस्ट्रक्शंस का वो एड्रेस स्टोर हुआ है मूव सी क्या मतलब क्या है मूव कोड बाइट अब जब आपने मूव सी यूज किया तो मूव कोड बाइट मूव कोड बाइट करता क्या है कि ये ये रीड करता है कोड कोड मेमोरी से ठीक है और होगा क्या कि एट द रेट ए प्लस डी पी टी आर डी पी टी आर जो है ना ये 16 बिट रजिस्टर एंड दिस रजिस्टर इज डिवाइडेड इन टू एंड डी ये दो आठ हेड बिट्स के दो रजिस्टर्स से मिला हुआ है और जब भी हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं डी को यूज करें क्योंकि ए में जो मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी को अगर हम इंटरफेस करते हैं तो वो 64 किलो तक जा सकता है तो 16 बिट्स जो है वो 64 किलो लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं तो हम ये डी यूज कर रहे होते हैं और जब आप मूव डी पी टी लेबल यूज करते हो ना तो लेबल के अंदर क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि लेबल के अंदर एड्रेसेस स्टोर्ड होते हैं जो भी लेबल आया उससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस लेबल के अंदर स्टोर्ड है तो वो एड्रेस फिर डी में मूव हो जाता है अगर आप मूव डी पी टी आर कॉम है कॉमा हैश लेबल यूज करते हैं इस केस में क्या हो रहा है मूव सी एट ए कॉम एट द रेट ए प्लस डी जो भी नंबर है डी पी टी आर प्लस ए कम्बाइन होके वो क्या बना एट द रेट जब लगाया तो वो एक मेमोरी का एड्रेस बन गया एंड द वैल्यू स्टोर एट दैट एड्रेस इज मूव इन टू ए तो अब वो किस मेमोरी का एड्रेस बना वो रॉम का एड्रेस बना और रॉम के ऊपर जो डाटा स्टोर है वो ए में चला गया तो हम ये इंस्ट्रक्शन नॉर्मली यूज करते हैं जब हम डी बी की डायरेक्टिव यूज करते हैं और हम डी बी यूज करके रॉम के ऊपर डाटा जो है वो स्टोर करवा रहे होते हैं ठीक है अपने बाइट्स में वो मैं आपसे अलग डिस्कशन करूंगा अभी जब हम वो डिस्कशन करेंगे तो फिर हम इस इंस्ट्रक्शन को दोबारा से देख लेंगे ठीक है मूव एक्स जब आपने एक्सटर्नल मेमोरी से यूज करना है जब आपने एक्सटर्नल मेमोरी को यूज करना है तो आप लोग मूव एक्स यूज करते हैं अभी हमने क्योंकि एक्सटर्नल मेमरी इंटरफेस नहीं करनी है ऑल्सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सटर्नल मेमरी तो वो दिस इंस्ट्रक्शन वी आर नॉट डिस्कसिंग हेयर मल्टीप्लाई स्पेस एम यू एल स्पेस ए बी सो दिस इंस्ट्रक्शन इज ए वन बाइट इंस्ट्रक्शन एंड द मशीन साइकिल्स आर फोर मशीन साइकिल्स फॉर दिस इंस्ट्रक्शन एंड द एल्गोरिदम इज द वैल्यू स्टोर इन बी इज मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू स्टोर इन ए एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर इन ए एंड बी The high byte of the final result is stored in B and the low byte is stored in A. तो ये multiplication क्या कर रही है 
कि जो बाइट एक बाइट आपने ए में डाला हुआ है ए एक बाइट बी में इन दोनों को जब हमने एम यू एल स्पेस ए बी किया तो जो दो वैल्यूज हैं ए और बी की वो मल्टीप्लाई होके एट एट बिट सिक्सटीन बिट का रिजल्ट देगी वो सिक्सटीन बिट का हाई बाइट स्टोर होगा बी में एंड लो बाइट स्टोर्ड इन ए तो आप इसको एम यू एल स्पेस बी ए नहीं लिख सकते हैं आप इसको एम यू एल स्पेस ए नहीं लिख सकते हैं बस जो अलाउड फॉर्मेट है बस आपने वो यूज करना है ओनली एम यू एल स्पेस ए बी कैन बी यूज इसके बाद एन ओ पी इज ए नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन ये कुछ इंस्ट्रक्शन ये कोई ऑपरेशन नहीं है इसका ये सिर्फ और सिर्फ हम किस लिए यूज करते हैं टू एड डिलेज टू कोर्ट तो ये करती क्या है कि बाइट्स वन और साइकल्स वन मतलब जब ये कन्वर्ट होगी मशीन लैंग्वेज बाइट्स में देन द साइज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज वन बाइट एंड द मशीन साइकिल स्पीड फॉर दिस इंस्ट्रक्शन इज वन मशीन साइकिल एंड ऑपरेशन इज नो ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन नहीं और सिंपल क्या करता है कि माइक्रो कंट्रोलर इसको फैच करता है डिकोड करता है और एग्जीक्यूशन इसकी बस ये है कि प्रोग्राम काउंटर बस ऑटोमेटिकली एक इंक्रीमेंट हो जाता है जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को फैच करने पे वो हो जाता है तो इस इंस्ट्रक्शन को हम सिर्फ डिलेज के लिए यूज करते हैं इसके बाद ओ आर एल इज लॉजिकल और ये आप देख लें कि कैसे यूज करना है ये बिट बाय बिट और ऑपरेशन करेगा द वैल्यू स्टोर इन दीज टू रजिस्टर्स इनके ऑपरेशन होगा बिट और ठीक है लॉजिकल और इसके बाद ओ आर एल हैज डिफरेंट फॉर्मेट्स इसके बाद इंडिविजुअल बिट्स के लिए फिर ये पुश और पॉप की इंस्ट्रक्शन ये मैंने ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ जब हमने पढ़ा था स्टैक इसके बाद रिटर्न रिटर्न क्या करती है कि जो आपने अगर कॉल किया ना किसी इंस्ट्रक्शन को जैसे हमने एल को किया तो जब कॉल करते हैं कॉल क्या करती है वो प्रोग्राम काउंटर को स्टैक के ऊपर सेव करवाता है और जब प्रोग्राम काउंटर को स्टैक के ऊपर सेव करवा लेती है कॉल तो प्रोग्राम काउंटर इज रीलोडेड विद द वैल्यू ऑफ द लेबल जो स्टोर्ड लेबल है ना जैसे हमने एल कॉल किया तो प्रोग्राम काउंटर स्टैक पे पूछ हुआ करंट वैल्यू और प्रोग्राम काउंटर का हमने रीलोड किया जो भी लेबल जिसके ऊपर हमने कॉल वाली इंस्ट्रक्शन को लेके जाना इसके बाद उस लेबल पे इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो चलती रहेंगी और उसके बाद आखिर में आएगी रिटर्न रिटर्न क्या करती है रिटर्न करेगी कि वो जो आपने पुश किया हुआ था प्रोग्राम काउंटर को स्टैक पे उसको पॉप करवाएगी और पॉप करवाने से क्या होगा कि वो प्रीवियस वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी और प्रोग्राम वापस उस जगह पे आ जाएगा जिस पे जिससे हमने कॉल किया था तो कॉल से नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन फिर एग्जीक्यूट होगी क्योंकि वेन कॉल इज फैच तो उस वक्त प्रोग्राम काउंटर जो है वो उससे नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन पे गया होता है जिसको हम जिसको माइक्रो कंट्रोलर फिर पुश करवा देता है स्टैक के ऊपर ठीक है तो इस केस में रिटर्न का एल्गोरिदम देख लें कि वो कर रहा क्या है कि स्टैक पॉइंटर जो है इसके अंदर जो वैल्यू है वो अब एक एड्रेस बन गया और उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो मतलब ये कि स्टैक पॉइंटर टॉप मोस्ट एलिमेंट जो भी स्टैक का स्टोर्ड है वो उसको उठा के ये किस में लेके आएगा प्रोग्राम काउंटर के हाई बाइट में और फिर स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि पॉप का ऑपरेशन हुआ है और डिक्रीमेंट होने के बाद दोबारा से फिर स्टैक पॉइंटर जिस टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है क्योंकि स्टैक पॉइंटर में जो भी एड्रेस है वो एक टॉप मोस्ट एलिमेंट का है और उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो उस एलिमेंट की वैल्यू है तो वो वैल्यू फिर प्रोग्राम काउंटर के लो बाइट में तो हो रहा क्या है इस ऑपरेशन से कि स्टैक के ऊपर जो दो बाइट्स पड़े हुए हैं वो माइक्रो कंट्रोलर पॉप करवा के प्रोग्राम काउंटर जो 16 बिट का रजिस्टर है उसमें स्टोर करवा रहा है और ये करने के बाद एस जो है वो माइनस वन माइनस वन हो के डिक्रीमेंट हो के माइनस टू हो जाता है ठीक है दो बाइट्स इसने रिट्रीव किए हैं या पॉप और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब पॉप है एटी फिफ्टी वन में देन वी से दैट द बाइट इज फर्स्ट रिट्रीव एंड देन एस पी इज डिक्रीमेंटेड एंड फॉर पुश केस द एस पी इज इंक्रीमेंटेड फर्स्ट एंड देन द बाइट इज स्टोर एट दैट स्पेसिफिक एड्रेस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टैक के केस में
return i return from interrupt ye main discuss karunga when uh, discussing interrupts i will discuss that instruction when we will, when we will discuss interrupts rl rotate light rotate left space a ye ek rotate ki instruction hai ye aap log dekh le isse ke rotate kaise kaam karta hai ye aap logon ne kiya hoga rotate left aur shift left rotate left with carry flag ye rotate bhi karta hai aur sath us value ko carry flag mein se pass bhi karwata hai ye bhi aap log dekh lena rotate right rotate right with carry flag set bit aap log kar chuke hain set bit kya karega bit ko set kar dega सब्ट्रैक्ट ये वाला हम नहीं यूज करते हैं इतना स्वैप भी इतना यूज नहीं होता है ये करेगा क्या कि ये निबल्स एट बिट जो एक्यूमुलेटर है उसके फोर बिट्स और फोर बिट लो फोर बिट इज आर एक्सचेंज विद अपर फोर बिट्स तो ये स्वैप करता है एक्सचेंज क्या करता है कि एक जो ए में वैल्यू स्टोर्ड है अगर इस फॉर्मेट को देखें तो वो आर एन के साथ एक्सचेंज कर देगा तो ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है जिनमें से हम बस वो यूज करते हैं जो हमें जरूरत होती है एक्सचेंज डिजिट क्या करता है इन दोनों के लो ऑर्डर नेबल्स को एक्सचेंज करेगा ठीक है जो भी फॉर्मेट गिवन है उसके मुताबिक तो ये अब हम लोगों को जो भी यूज करना होता है हम उसको यूज करते हैं तो ये टोटल ये इंस्ट्रक्शन सेट है इसमें इसके बाद आया एक्स और एल लॉजिकल एक्स और ये सब इंस्ट्रक्शन सेट है और इसमें से हम जो भी इंस्ट्रक्शन यूज करनी हो हम उसके फॉर्मेट्स को देखते हैं और फिर वो उसी तरह इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं ठीक है कोई भी हम आगे पीछे उसके फॉर्मेट को नहीं कर सकते हैं तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है जे बी जे एन बी जे सी जे एन सी सी जे एन ई डी जे एन जी कॉम्प्लीमेंट मूव तो ये सब इंस्ट्रक्शन जो हमने प्रोग्रामिंग में यूज की हैं। इसके अलावा लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा हमने यूज नहीं करनी है और वो अगर आपको कभी यूज करना पड़ जाए तो आप लोग ये यूज कर अब मैं मूव करने जा रहा हूँ टाइमर्स की तरफ